Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Law and Order Legacies. Wir machen gleich weiter. Forensics? They didn't find much, but the burlap fibers they found on our Vic contain traces of something called atrazine. It's a pesticide. New York put it on the restricted list last year. Only licensed professionals can buy it. Pest control, farmers, landscapers. Mm -hmm. Detective Curtis. Benson, you remember the Mickey Trevino case? Yeah, that was Cormac's collar. The gun Trevino was using, he claimed to have found it hidden in the basement of his apartment building. Cormac was able to confirm. Here's a list of residents from 1998 onwards. Maybe you can do something with it. Got it. We'll meet you there. Logan tracked down that sex offender who violated his parole. His name is Patty Jackson. Get this. He's working a landscaping job in Sugar Hill, two blocks from where our Vic was found. Mm -hmm. Your case just got a whole lot more interesting. Keep me posted. Okay. Patty Jackson, you're under arrest. For what? For what? You're in violation, Patty. Nah, nah, me and my PO, we got it all worked out. My uh, probation transfer got messed up, that's all. Well, there's our rust color. The van's got red priming paint all over it. I'll keep an eye on him while you search the van. Know what you're looking for? The fibers found on the victim were burlap, and we know the mangler likes to use zip ties and duct tape to bind his victims. We found some crystal meth on Wendy. She had a lock of hair taken and she had been cut. I'm thinking the killer used a knife to scare her and then he used it to cut a lock of her hair when he was finished. There should be some blood in the van. Oh Gott, sieht ja so spiele, Leute. Beachten und kreisen Sie die Objekte, um sie auszuwählen und aufzugreifen. Klicken Sie die Pfeile, um sie umzusehen. Ja, das kennen wir ja schon. Wählen Sie die Lupe aus, wenn Sie suchen, um Bildschirm zu gelangen. Nein, nein, das kennen wir auch schon. Gut, äh, äh, Blutfleck, ein Sack, ein Leinsack, einmal Klebeband, äh, Drogen, Metaamphetamide und Kabelbinder. Das, ach so, das soll Kabelbinder sein. Okay. Kabelbinder sehe ich theoretisch jetzt schon. Nicht da unten. Schauen wir aber nochmal ein bisschen weiter unten. So, hier unten haben wir definitiv einen Blutfleck. I got some blood here. Word of the wise, Patty. You kill a girl in your van, you should worry about cleaning the inside, not painting the outside. That's mine. I, uh, I cut myself on a hedge trimmer. So, schauen wir noch ein bisschen weiter. Wir gucken erstmal nach Sachen, die so offensichtlich sind. Warum ruckelt das denn hier gerade so? Ähm, also hier hätten wir Kabelbinder. Hier. Ich würde die mal umkreisen. Nein. Jute, Blutfleck haben wir, J äh, Leinensack, Klebeband, Metamphetamin und Kabelbinde. Jute Sack, okay, haben wir hier. Burlap Sacks of Atrazine. Hope you got your certified applicator license for that, Patty. That's a heck of a fine otherwise. Okay. Klebeband. Klebeband. Achso, Klebeband? We'll see if the end piece matches up with any of the pieces found on Wendy. Dann brauchen wir die Kabelbinder. Gut, die Kabelbinder, das sind ja die auf jeden Fall da oben. Metaamphetamine. Vielleicht in der Kiste? This is interesting. You wear a lot of jewelry, Patty? I made that. I sell them at flea markets and stuff. It's not a restricted item. Kannst du da mal weiter runter gucken? Ah! Guck mal da. Whoa, looks like crystal meth. You trying to lose weight, Patty? That ain't mine. Gut, und damit brauchen wir nur noch die Kabelbänder und dann haben wir ja noch. Ja, komm. Also das hier hinten hat er nicht erkannt. Vielleicht erkennt er aber das hier. Ich glaube, das ist die Packung dazu, oder? Nicht? Ah. 
Und die Fläche hier drin. Kann man das öffnen? Nö. Aber da liegen doch Kabelbinder. Wieso nimmst du die denn nicht? Das ist doch blöd. Ist das hier hinten gemeint? Oh. Das ist aber auch fies. Gott. Alright, Patty, I've seen enough. You're coming downtown. You don't need to do that. I'll report on Monday, I promise. Save it for the judge. Ich sage nicht, ne? Your parole officer says hi. Says he hasn't seen you in over nine months. Your apartment was almost empty. You staying somewhere else? Hotel maybe? I hate hotels. They remind me of the joint. Okay. Wendy. So what happened, Patty? Did Wendy fight back? Is that why we found her in Harlem instead of some swamp in Nassau County? Tell me this, smart guy. Any chance you ran into Wendy in Harlem in your brand new white van? I never saw that girl before, I swear. Never, huh? Können Sie seine Aussage anfechten? Ja, bestimmt. Paddy ist, äh, welcher Beweis widerlegt seine Haut? Denn Paddy ist ein Drecksohn und hat bestimmt ein paar Leichen im Keller. Jenny hat gesagt, dass Paddy Wendy kurz vor ihrem, vor ihrem Mord mitgenommen hat. Jenny hat gesagt, dass Paddy ein Stammkunde von Wendy war. Logan hat gesagt, dass eine Verbindung zwischen Wendy und Ernest Dimoros bestand. Das, oder? Ja, genau. In Bezug auf den Ben, ne? Der... We have a witness that saw you pick up Wendy Crane the night she was killed, Patty. Okay, look, maybe she was in my van. I was in jail for a long time, you know? If I break the law, I'm in violation. That's why I lied. Hmm. You say an Angelica Moore never got into your van. Can you think why a witness might have seen that happen? I don't know who you're talking about. Can you just get in time to listen? Yeah. Ich weiß nur noch nicht so genau wie. Wer hat Paddy mit Angelica, dem ersten Opfer, in Verbindung gebracht? Das Banquet hat gesagt, dass Paddy der Bürger ist. Banquet hat gesehen, wie Angelica in Paddys Van eingestiegen ist. Banquet hat gesehen, wie Angelica in Paddys Auto eingestiegen ist. Banquet hat gesehen, wie Angelica mit Paddy in einer Gasse verschwunden ist. Hier. We have a witness that saw Angelica Moore get into your van before you painted it. <sighs> We're not getting anywhere. Let's just book him for violating his parole and we'll charge him for the murders when forensics gets back to us. No, wait! Angelica wasn't my fault. It wasn't even my idea to pick her up. It was his. Honest. Aha. Uh Von -huh. Beam. Complete. Patty, if you had an accomplice, now's the time to tell us. This guy, he had a thing for Angel, okay? He tried to pick her up once and... Something happened. What was his name? I don't know, okay? It was just a one-time thing. He gave me a name and told me to bring it to his place so they could party, okay? Great. Why don't you show us where his place is? Uh, you know, actually it was, uh, <laughs> it was in my hotel room. One of those no-tell motels. I don't even remember which one. Hat der nicht gerade gesagt, er mag keine Hotels? Glauben Sie ihm? Nein. Jacksons Geschichte ist so löchrig, dass, es, dass er Blut und Wasser schwitzt. Jackson hat vorhin erwähnt, dass Hotels hast, weil er sich an eine Kindheit erinnert. An Ge ans Gefängnis hat er aber gesagt. Enough, Patty. I know cops at Rikers who owe me a favor. They can make your visit there really uncomfortable. I'm telling the truth, I swear. You said this guy tried picking up Angelica before, but something happened. Any chance he was five foot six? Arab descent? I already said too much. You tell us who he was, right now, and we can work out a deal with the DA. You wait, and you go down alone. All alone. Let's try this again. Five foot six, Arab descent. You know him. The Arab guy. Who is he? Or are you so stupid you never even got his name? He ain't Arab. He's Pashtun. He don't like to be called Arab. Hmm. Okay. Also doch unser Hedgefond fuzzeln. First smart thing you've said so far. Uh. 
Leute werden ausgesehen, aber toll, sie erhöhen ihre Check gestanden. Ja, wir sind so super. Und weiter geht's im Text. I knew Gandapur was hiding something. We have no physical evidence tying Gandapur to any of the murders. Believe me, if Gandapur's involved somehow, I'd love to nail him. But we don't have nearly enough for a warrant. Find a connection between him and Jackson. Sorry, but that's the best I can do. Patty's parole officer was able to get us his employment file and several other records from the landscaping company where he worked. You think Gondapur was one of Jackson's customers? The landscaper he worked for had clients all over Long Island. It's possible. Patty Jackson placed a call from his work phone to David Gondapur on October 20th. The same day Gondapur paid $227, which Jackson collected. Looks like we found our paper trail. Mr. David Gondapur, we have a warrant to search this property for evidence relating to the murders of Wendy Crane and Angelica Moore. Very well, please come inside. Shall I have some iced tea made? Actually, we'll start with the garden shed, if you don't mind. When's the last time you were in the shed, Mr. Gondapur? I... I suppose I am in and out quite often. I like to do some of my own gardening. It, uh, it relaxes me. Mr. Jackson and I have become fast friends as a result. He is quite talented. I'll keep an eye on Gondapur while you have a look. Okay. Okay, das kennen wir ja schon. Ähm, gut, was brauchen wir denn? Äh, was auch immer das da ist. Achso, wir brauchen ein blutiges Werkzeug, Klebeband, Raumspray, Leinensack, eine Schaufel und Kabelbinde. Okay. Ah. Ah. Ich... Das da? Was? Aber das ist der Leinsack. Das ist der Leinsack. More burlap sacks of atrazine. The shed would make a perfect place to assault a victim. It's hidden, inaccessible. No way the nearest neighbor could hear anything. Okay, damit haben wir Nummer 1. Schauen wir uns mal ein wenig weiter um. Ich finde es tatsächlich teilweise gar nicht so belanglos. Ähm da haben wir Klebeband. More duct tape. Same as the kind we found in Patty's van. Ähm eine Schaufel haben wir hier. No surprise to find a shovel here. But if any of the dirt found on it matches the soil in which the mangler victims were buried, that'd be powerful physical evidence to convince a jury. Hm. Kabelbinder, ein Messer. Und was war das andere noch? Raumspray. Okay. Geht das hier noch weiter? Bestimmt aber nicht so großartig, ne? Ja, die Frage ist, wie sieht denn so, so ein Raumspray hier aus? Ich sehe hier relativ viel Insektenspray. Was das ist, habe ich keine Ahnung. Was ist denn das da hinten? Ich würde sagen, das ist genau. Could be the same type used in Patty's van to hide the smell of decomp. Forensics will be able to tell me if it's a match. Gut, damit nur noch Kabelbinder und die Waffe. Ach, oh, wir sind aber auch blöd, ne? Hier. Found some blood on this cutting tool. Could be Wendy's. Also, ich bin blöd. Also, das ist ja schon so offensichtlich. Danach habe ich gar nicht gesucht. Kabelbinder. Tja, Kabelbinde. Kabelbinde. Äh, das da, ne? Ich guck noch mal ganz kurz. Das sieht doch gut aus. Hier. Zip tie. Same brand, same color as we found in Patty's van. Forensics may even be able to tell if they're from the same store-bought pack. Ooh. Gott sei Dank. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you. 
Ja, endlich habe ich äh, mal so ein Suchrätsel relativ easy geschafft. Ich danke fürs Zuschauen. Das ist schon wieder Zeit für eine Folgenpause. Es geht wirklich super fix. Ich, ja, danke fürs Zuschauen, wie gerade schon erwähnt. Und hoffe, dass ihr, ja, an Law and Order Legacies tatsächlich auch Spaß habt. Ich habe nämlich tatsächlich welchen. Ähm, ich drücke mich zwar immer so ein bisschen davor aufzunehmen, aber wenn ich dann erstmal anfange, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es eigentlich ganz nett. Ähm, macht irgendwie Spaß. Ja. Gut, ihr Lieben, lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!